তো তাহলে আজকে আমাদের ক্লাসে আমরা যেটা করব গুগল চার্টস এন্ড গ্রাফস তো গ্রাফস যখন আমরা বলছি মানে চার্টেরই একটা এক্সটেনশন হচ্ছে গ্রাফ তো এই গ্রাফ গুলো নিয়ে আমরা পরে মানে আলাদা করে কিছু বলবার নেই যে গ্রাফ এই জিনিস হয় তো চার্টস এর এক্সটেনশনই হচ্ছে গ্রাফ এবং চার্টের ওই যে তোমাদেরকে বলেছিলাম বিভিন্ন ধরনের চার্ট হয় বার চার্ট তারপরে আমাদের পাই চার্ট এবং এমন কি জিও লোকেশন ম্যাপ ম্যাপে ডেটা প্লট করার যে চার্ট সেই জিও চার্ট এই সমস্ত কিছু এখানে করা যাবে ঠিক আছে এইগুলো নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো তো একদম ফার্স্টে আমরা কি করব আমরা খুব সাধারণ কিছু ডেটা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি যেমন ধরো একটা লেটেস্ট যে কোনো একটা ইভেন্ট আমরা ধরে নি যেমন ধরো তুমি আজকে আমরা আমাদের ক্লাসের ধারাটা যেরকম হয় যে প্রতিদিন আমরা একটা ইউজ কেস নিয়ে নিই সেই ইউজ কেসগুলোকে আমরা নিজেদের মতো সলভ করার চেষ্টা করি যে গুগল শিট বা অন্য রকম ভাবে ডেটা অ্যানালিটিক্স এর থ্রু দিয়ে আমরা কি করে সেটাকে সলভ করতে পারি তো আজকে যেমন এখনকার ওয়ান অফ দ্য বার্নিং টপিক হচ্ছে রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার রাইট তো রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ারে কত ডেথ হয়েছে সিভিলিয়ানদের ডেথ কত সোলজারদের ডেথ কত এরকম একটা এরকম একটা চার্ট ধরো আমরা তৈরি করতে চাইছি যে এটা হাউ মাচ ডিস্ট্রাকশন দ্য ওয়ার হ্যাজ বিকাম তো ধরো ইউ আর আ নিউজ রিপোর্টার ইউ আর আ নিউজ রিপোর্টার আনন্দবাজার পত্রিকার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ বিন আস্ক টু আমি এটা ইংরেজিতেই লিখছি এটা সুবিধা হয় একটু ইউ হ্যাভ বিন আস্ক টু প্রিপেয়ার আ চার্ট অফ হিউম্যান ডিস্ট্রাকশন ওকে এরকম বিভিন্ন ধরনের জিও চার্ট এমন কি আরো আরো যে ধরনের চার্ট হয় ধরো কলাম চার্ট এগুলো নিয়ে আমরা সব কথা বলবো ঠিক আছে আর আমরা যেরকম করি হচ্ছে যে প্রতিদিন আমরা একটা ইউজ কেস বিভিন্ন রকমের ইউজ কেস নিয়ে নিই সেগুলোকে আমরা আমাদের যে কম্পিউটারের যে নলেজ আছে সেগুলো দিয়ে করার চেষ্টা করছি ঠিক আছে তো ইউ আর আ নিউজ রিপোর্টার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ বিন আস্ট বাই ইউর বস অ্যামাউন্ট অফ হিউম্যান ডিস্ট্রাকশন দ্যাট ইজ বিন হ্যাপেন মানে কতজন মারা গেছে সেটার একটা চার্ট তৈরি করে তোমাকে পরের দিনের নিউজে দিতে বলেছে ঠিক আছে তো পরের দিনের পেপারে তুমি এই চার্টটা পাবলিশ করতে চাই ইউ হ্যাভ বিন আস্ট টু প্রিপেয়ার আ চার্ট অফ হিউম্যান ডিস্ট্রাকশন অফ অফ হিউম্যান ডিস্ট্রাকশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওকে প্রত্যেকের কাছে পরিষ্কার আমরা কি করতে চলেছি আমরা হিউম্যান ডিস্ট্রাকশন মানে কত ডেথ হয়েছে সিভিলিয়ান ডেথ মিলিটারি ডেথ বা প্রপার্টি এগুলো রেসপেক্টে সেগুলো আমরা এখানে একটা চার্ট বানাতে চলেছি তো তাহলে আমরা প্রথমত তো ডেটা কোথায় পাবো তো ডেটা আমরা গুগলে চলে গেলাম ধরো গুগলে গিয়ে আমরা এরকম ভাবে দিলাম যে রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার স্ট্যাটিস্টিক্স ঠিক আছে আমি এটা নিজে একদিন দেখছিলাম তখন অনেক কিছু আমার মনে হচ্ছিল তো এখানে দেখো ক্যাজুয়ালিটিস অফ ওয়ার আলাদা আলাদা ভাবে আছে সিভিলিয়ান সিভিলিয়ানদের কত রকম ডেথ হয়েছে তো এখানে আমরা এরকম ভাবে ভাবতে পারি যে হিউম্যান ক্যাটাগরি হিউম্যান ক্যাটাগরি আমরা কি দিতে পারি সিভিলিয়ান ঠিক আছে হিউম্যান ক্যাটাগরি আমরা দিলাম সিভিলিয়ান তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কতজন এস্টিমেটেড কিল এখানে দেখাচ্ছে ওকে এত এতজন মানুষ মারা গেছে ভেবে দেখো এখন হিউম্যান ক্যাটাগরি এস্টিমেটেড ডেথ সিভিলিয়ানদের সিভিলিয়ানদের এস্টিমেটেড ডেথ আমি দিলাম এত ঠিক আছে চব্বিশ হাজার পাঁচশো তিরানব্বই উইকিপিডিয়া যেটা আছে তোমাদের কাছে যদি পেজটা না থাকে আমি তোমাদেরকে জাস্ট এখানে পিন করে দিচ্ছি তোমরা ওটা দেখে দেখে আমার সাথে করতে থাকো ঠিক আছে প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছো প্রত্যেকে এক্সেল শিট একটা ওপেন করবে ঠিক আছে প্রত্যেকে একটা এক্সেল শিট ওপেন করবে এটা নাম আনটাইটেল স্প্রেডশিট থেকে এখানে দিয়ে দিতে পারো চার্টস অ্যান্ড গ্রাফস ওকে তারপর আমরা কি করতে চাইছি এখানে উই আর ট্রাইং টু এস্টিমেট রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার ড্যামেজ কি রেটে হয়েছে সেটাকে ক্যাজুয়ালিটিস তো তারপরে এখানে লিখলাম যে ইউক্রেনিয়ান ফোর্স এদের এদের কত ডেথ হয়েছে ঠিক আছে সিভিলিয়ানদের এত ডেথ ইউক্রেনিয়ান ফোর্সের কত ডেথ ইউক্রেনিয়ান ডেথ হয়েছে এখানে দেখাচ্ছে যে প্রায় তিন হাজার ওকে এখানে আমরা এস্টিমেটেড দিলাম হচ্ছে তিন হাজার মানে সিভিলিয়ানদের থেকে দেখো এমনি নর্মাল ফোর্স কমই ডেথ হয়েছে তারপর রাশিয়ান আর্মড ফোর্স যেটা আছে এখানে আমরা দিলাম রাশিয়ান ফোর্সেস 
ঠিক আছে রাশিয়ান ফোর্সেস এ কত ডেথ হয়েছে 2120 তারপরে এখানে অন্যান্য যে অ্যালাইড ফোর্সেস এ অ্যাড হয়েছে এগুলোকে ওভাবে দিচ্ছি না এখানে লুহানস্ক পিয়ার ফোর্স বলে একটা আছে যেটা রাশিয়ান ফোর্সেরই আলাদা আলাদা যেগুলো এগুলো আমরা আপাতত দিচ্ছি না আপাতত এই তিনটা নিয়ে আমরা কাজ করি ঠিক আছে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে টোটাল যে কতজন মারা গেছে মানে একটা ওয়ার যেটা হয় আমরা ধরো একটা পয়েন্ট তৈরি করতে চাইছি যে ওয়ারে সিভিলিয়ানরা সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো এইটাকে আমরা কি করে একটা গ্রাফ বা একটা চার্টের মধ্যে দিয়ে দেখাতে পারি তো গ্রাফ বা চার্ট এখানে এতটাই সোজা ইউজ করা এই পুরো জিনিসটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম এখান থেকে নিয়ে আমরা এখানে সিলেক্ট করলাম আমরা ইনসার্টে এলাম ইনসার্টে কি করলাম ইনসার্টে চার্টে চলে গেলাম ও দেখো নিজে থেকে তোমার চার্টটা বানিয়ে দিয়ে দিল প্রত্যেকে চার্টটা বানাতে পেরেছো কেউ এমন আসো চার্ট বানাতে পারোনি তারপরে আমি চার্টের ডিটেইলে আসছি সেই সিলেক্টটা পুরোটা করলেন তো হ্যাঁ এখান থেকে শিফট প্রেস করে লাস্ট ওকে একটু একটু জুম করা যাবে ছোট আজকে কোনটা বলুন মানে লেখাগুলো একটু যদি জুম করা যায় মানে একবার যেন আচ্ছা এই এই লেখাগুলো তো দাঁড়ান এক সেকেন্ড হ্যাঁ লেখাগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ रत्नदी स्वर्णभ तुम्हारे ग्राफ ना करो तुम्हारा ओके तो गुगुल গুগল শিট আমাকে জিজ্ঞেস করতে তো করলো না ও কি করলো ও অটোমেটিক্যালি ওই গ্রাফটাকে ইনসার্ট করে দিল তাই না ও তো আমায় একবার জিজ্ঞেস করবে যে ভাই তুমি কি ধরনের গ্রাফ চাও মানে অনেক রকমের গ্রাফ হয় তো বার তারপরে আমার কলাম বা আমাদের ওই ওই যে তোমাদেরকে উপরে বলছিলাম যে কলাম বার বলে বেসিক্যালি এটাকে লাইন গ্রাফ এরকম অনেক কিছু তো হয় তাহলে কেন গুগল আমাকে গুগল শিট আমাকে জিজ্ঞেস করলো না তো এইখানে যে জিনিসটা গুগল শিট বিহাইন্ড দা সিন করে সেটাকে বলা হয় থাকে ইন্টেলিজেন্স ইন্টেলিজেন্স ইন দা ইন্টেলিজেন্স কাকে বলে না তোমার এই যে ও ও যে কাজটা করছে এখানে সেটা হচ্ছে ও নিজে থেকে ডেটাটা দেখে ভাববার চেষ্টা করছে যে আচ্ছা এস্টিমেটেড ডেট তো এত আছে তাহলে এটাকে আমি কিভাবে বেস্ট কোন গ্রাফে বানাতে পারি তো এই গ্রাফটাকে আমি আপাতত ডিলিট করে দিচ্ছি গ্রাফকে তুমি কি করে ডিলিট করবে না গ্রাফকে তুমি ডিলিট করতে পারো হচ্ছে গ্রাফটাকে সিলেক্ট করে জাস্ট এখানে ডিলিট প্রেস করে দেবে ঠিক আছে তাহলেই গ্রাফটা ডিলিট হয়ে যাবে প্রত্যেককে আপাতত গ্রাফটা ডিলিট করে দাও করেছি ঠিক আছে প্রত্যেককে গ্রাফটা ডিলিট করলে আর এখানে দেখলে এস্টিমেটেড ডেথস আছে ঠিক আছে তারপরে এখানে এখানে আমি দিলাম তারপর উন্ডেড বলে আরেকটা ক্যাটাগরি তৈরি করলাম হ্যাঁ আমি একই উইকিপিডিয়াতে গেলাম এক্সকিউজ মি আমি একই উইকিপিডিয়াতে গেলাম এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে কতজন উন্ডেড এগুলো আছে তো এখানে চার হাজার উন্ডেড যেমন সিভিলিয়ানের ক্ষেত্রে দেখা আছে তাই তো এখানে 
ইউক্রেনিয়ান গভর্নমেন্টের থেকে যেটা এসছে তো আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে চার হাজার এবার আমি উন্ডেডেড ডেটা গুলো দিচ্ছি তো আমি কি পয়েন্টটা সবাই ইউক্রেনিয়ান ফোর্সেস এ আমরা দেখতে পাচ্ছি 10000 উন্ডেড এটা এখানে বসিয়ে দিলাম আর রাশিয়ান ফোর্সেস এ আমরা দেখতে পাচ্ছি 3825 উন্ডেড ওকে রাশিয়ান আর্মড ফোর্স তো এই যে পুরো ডেটাটা এলো একই ভাবে আমি সিলেক্ট করলাম এবার আমি ইনসাইটে গেলাম ওকে ইনসাইটে গিয়ে আমি চার্টে ক্লিক করলাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ও আমাকে অন্যরকম একটা কলাম চার্ট বানিয়ে দিয়ে দিল তাহলে আমরা কি এই নেচারটা বুঝতে পারলাম যে গুগল শিট অটোমেটিক্যালি ডিটারমাইন্স মানে এই আমি এই যে স্টেটমেন্টটা করছি গুগল শিট অটোমেটিক্যালি ডিটারমাইন্স হুইচ চার্ট ইজ বেস্ট ফর আওয়ার ডেটা সেট আমি কি এই স্টেটমেন্টটা করতে পারি আমি কি এই স্টেটমেন্টটা করতে পারি আমরা দেখলে তো একবারও পাই চার্ট দিল হ্যাঁ আবারও আমি করে দেখাই এখানে এই ডেটাটা আছে তো এবার আমি এখান থেকে এইটুকু সিলেক্ট করলাম আবার ইনসার্টে গেলাম চার্ট দিলাম এবারে ও দেখো বার চার্টই দিচ্ছে কারণ ও ভাবছে যে তুমি বার চার্ট গুলোকে কম্পেয়ার করতে চাইছো ঠিক আছে তো গুগল ও নিজের ইয়ে দিয়ে ও ও বোঝার চেষ্টা করবে যে তুমি কোন চার্টটা তোমার জন্য বেস্ট হচ্ছে এইবারে এটা তো গেল হচ্ছে আমাদের পাতি চার্ট যেটা তৈরি হলো এবারে তুমি আমাকে বলবে এই এবারে এখানে দেখো দুটো ডেটা সেটের চার্ট আমি তৈরি করতে পারছি ঠিক আছে শুধু একটা নয় আমি দুটো ডেটা সেটের চার্ট এখানে তৈরি করতে পারছি এবং প্রতিটা যে চার্ট আমি বানাচ্ছি আমি আবার আমাদের পাই চার্টটায় ফেরত যাচ্ছি আপাতত ঠিক আছে আমি এই এই এইগুলোকে ডিলিট করে দিলাম এই উন্ডেডের কলামটাকে আমি আপাতত নিলাম না আমি আপাতত পাই চার্ট নিয়ে কাজ করি এক এক করে আমরা সব কটা চার্ট কে এক্সপ্লোর করবো ঠিক আছে আমরা যতটা সময় পাচ্ছি এক এক করে সব প্রতি কটা চার্ট কে আমরা এক্সপ্লোর করবো তো আমরা এখানে গেলাম এখানে গিয়ে আমরা আবার ইনসার্ট চার্ট করলাম করলে আবার পাই চার্ট দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকে এখানে এসো প্রত্যেকে এই পাই চার্টটা বানাও কেউ পিছিয়ে আছো এনিওয়ান এনিওয়ান লাগে कथा এবারে যদি এরকম কারো হয় যে বার চার্ট চলে এসে থাকে সেটাপে যাবে সেটাপে যে চার্টটাই পাচ্ছে সেখান থেকে পাই চার্ট এটাকে সিলেক্ট করে নেবে তাহলে ওটা আবার পাই চার্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে প্রত্যেকে এই চার্ট এডিটার উইন্ডোটা দেখতে পাচ্ছে হ্যাঁ হয়েছে আপনি একটু মিউটে যান আপনার ইকো হচ্ছে कम्पोनेंट की आस्ते आस्ते बोझ चेस्टा कर स्क्रीनशट तुले आपात ठीक है स्क्रीनशट तुले स्क्रीनशटे ड्रते नहीं जा तो 
এক্সক্যারিটরতে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এই যে জিনিসটা আছে ঠিক আছে এই 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 সেটআপ বলে একটা আছে আর আরেকটা আছে হচ্ছে কাস্টমাইজ বলে আমরা প্রথমে সেটআপটাকে বোঝার চেষ্টা করব ঠিক আছে কাস্টমাইজটার আপাতত একটু একটু পরে দেখব আমরা এই কাস্টমাইজটা কি আপাতত আমরা সেটআপটাকে বোঝার চেষ্টা করব তো একদম প্রথমে আমাদের যেটা আছে চার্ট টাইপ তো চার্ট টাইপে যদি আমরা যাই ঠিক আছে চার্ট টাইপে এবারে আমরা যাব তো চার্ট টাইপে গেলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে বিশ্বশুদ্ধ যত রকমের চার্ট হয় লাইন গ্রাফ এরিয়া গ্রাফ কলাম গ্রাফ বার গ্রাফ স্ক্যাটার গ্রাফ ম্যাপ গজ গ্রাফ বলে একটা জিনিস হয় র্যাডার চার্ট কেউ এখানে আছো যে জিওলোকেশন নিয়ে কাজ করো জিপিএস জিপিএস র্যাডার থেকে ওরকম টাইপ কিছু র্যাডার চার্ট তোমার টাইম লাইন চার্ট এরকম সমস্ত রকমের চার্ট তুমি যা যা চাও সমস্ত রকমের চার্ট তুমি খুব ইজিলি এখানে বানাতে পারো তো আমরা আপাতত পাই চার্ট এবং পাই চার্টের কাস্টমাইজেশন গুলো নিয়ে কথা বলবো এবং চার্টের ক্লাসটা আমরা হয়তো দুদিন এক্সটেন্ড আরেকদিন এক্সটেন্ড করব আজকে আমরা এক এক করে সমস্ত বিভিন্ন রকম চার্টের সেট গুলো নিয়ে ডিটেলে কথা বলবো তো এরকম টাইপের সেটা চার্ট তো তোমরা অনেক সময়ই দেখতে পাও তাই না তোমরা আনন্দ বাজার খুললে বা তোমরা ধরো যখন কোনো অনলাইন নিউজ চ্যানেল দেখছো তখন এই ধরনের চার্ট তোমরা দেখতে পাও এবং তোমরা হয়তো ভেবেছো আচ্ছা বা বেশ ভালো তো একটা ডেটা ওয়াইজ দেখাচ্ছে এগুলো 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 কি করে দেখাচ্ছে এই প্রশ্নগুলো তো তোমাদের হয়তো মাথাতে এসেছে তো এইবারে আমরা আমরা সেইগুলোকেই ইয়ে করবার চেষ্টা করব যে এগুলো 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 কোথা থেকে মানে এগুলো কিভাবে জেনারেট হচ্ছে এক একটা কম্পোনেন্ট তো এইখানে দেখো চার্ট টাইপটা তো গেল হচ্ছে পাই চার্ট ডেটা রেঞ্জটা দেখো ডেটা রেঞ্জ হচ্ছে এ ওয়ান টু বি ফোর তোমাদের যদি মনে থাকে তোমাদেরকে আমি শিখিয়েছিলাম হচ্ছে রো কলাম গুলো কি করে ক্যালকুলেট করে এ ওয়ান হচ্ছে এ ফার্স্ট সেল আর বি ফোর তো আমরা যদি এটাতে ক্লিক করি এবং সেট আপে যাই তাহলে দেখতে পাবো যে ডেটা রেঞ্জে ও বলছে এ ওয়ান টু বি ফোর মানে ও বলছে যে এ ওয়ান টু বি ফোর যত ডেটা আছে সেই ডেটাটাকে নিয়ে আমার এই চার্টটাকে বানাও ভাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডেটা রেঞ্জটাকে ডিফাইন করে ওকে প্রত্যেকের কাছে ডেটা রেঞ্জ ক্লিয়ার আরেকবার বলুন ডেটা রেঞ্জ হচ্ছে এইখানে দেখুন এ ওয়ান আমরা আমরা আগে যে পড়াশোনা করেছিলাম এ ওয়ান কোনটা হচ্ছে আরো আর একটু ভেঙে যদি বোঝানোর চেষ্টা করি আমরা তো এখানে এইটাকে যদি আমরা ইয়েতে এখানে এই এই প্রথমটা হচ্ছে এ ওয়ান ঠিক আছে আর এই লাস্টেরটা হচ্ছে গিয়ে বি ফোর মানে আমরা যদি নাম্বারিং করি তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে ফোর তাই তো দিয়ে তাহলে এটা হচ্ছে এ ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে এইটা গেল হচ্ছে গিয়ে আমার এ ওয়ান রাইট এইটা গেল হচ্ছে আমার এ ওয়ান আর এইটা গেল হচ্ছে আমার বি ফোর ওকে তো সেটাই ও এখানে বলছে তুমি যদি এটার উপর ক্লিক করে চার্ট এডিটারে দেখো এ ওয়ান টু বি ফোর হচ্ছে আমার রেঞ্জ ওকে তো এইটা হচ্ছে আমার ডেটা রেঞ্জটাকে বোঝায় যখন আমার একটা আমরা আমরা একটা কিছু তৈরি করি তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে লেভেল গুলো আছে এখানে ঠিক আছে হিউম্যান ক্যাটাগরি বা এগুলো সেই লেভেল লেভেল গুলোকে ও এখানে বিভিন্ন ভাবে শুধু নাম গুলোকেও দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে আর ও বলছে যে লেভেল কোনটাকে ধরবে না হিউম্যান ক্যাটাগরিটাকে লেভেল হিসেবে ধরবে এই যে হিউম্যান ক্যাটাগরি যেমন সিভিলিয়ান সিভিলিয়ান হচ্ছে লেভেল এখানে আবার ফেরত যাই এই যে সিভিলিয়ানটা আছে এই সিভিলিয়ানটা হচ্ছে লেভেল মানে হিউম্যান ক্যাটাগরিটা হচ্ছে লেভেল এই হিউম্যান ক্যাটাগরি কলামটা আর এস্টিমেটেড ডেটটা হচ্ছে আমার ভ্যালু তো ভ্যালু মানে তুমি দেখো এই যে ও এক একটা পাই চার্টে যে পাই গুলোকে বসিয়েছে ঠিক আছে এইগুলো এই এক একটা ভগ্নাংশকে পাই বলা হয়ে থাকে এই যে এক একটা পাইকে বসিয়েছে সেইগুলোই হচ্ছে আমাদের সেগুলোই হচ্ছে আমাদের ভ্যালু তো এটা হচ্ছে ভ্যালু আর তোমার রো কলাম সুইচ এইটা এই মুহূর্তে দরকার নেই আর একটু পরে আসছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের পাই চার্টের একদম খুব বেসিক একটা সেট এবারে আমরা যদি পাই চার্ট কাস্টমাইজেশনে যাই তো সেইখানে আমরা আস্তে আস্তে দেখবো যে পাই চার্টের কাস্টমাইজেশন আমরা এটাকে অন্যরকম কি করে করতে পারি যেমন এখানে আমি চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে এরকম একটা হালকা গ্রিন টাইপের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিতে পারি যে আমি এখানে ফন্ট যেগুলো আছে ফন্টটাকে চেঞ্জ করতে পারি ধরো আমার অফিসে যে ফন্টটা ইউজ হয় সেটা জর্জিয়া তো তাহলে দেখো এই ফন্টটা চেঞ্জ হয়ে গেল আরো প্রফেশনাল লাগছে দেখতে ঠিক আছে এইভাবে এক এক করে তোমরা প্রতিগুলো আমার সাথে করে যাও তাহলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে চার্ট স্টাইলের আন্ডারে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ফন্ট 
এবং চার্টে যে বর্ডার আছে সেই বর্ডার কালার গুলোকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি এখানে একটা জিনিস আছে ম্যাক্সিমাইজ বলে ম্যাক্সিমাইজটা যখন ইউজ হয় তখন এই ডেটার পার্সেন্টেজ যেগুলো দেখা যায় ঠিক আছে ম্যাক্সিমাইজটা কি কাজ করে ডেটার যে পার্সেন্টেজ গুলো দেখা যাচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট টেন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট আমি আরেকবার ইয়ে করার চেষ্টা করি এখানে যে এখানে যে জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট টেন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট ম্যাক্সিমাইজ করলে এগুলো আর দেখা যাবে না ঠিক আছে ম্যাক্সিমাইজ করলে দেখুন ওই ভ্যালুগুলো চলে গেল তো নর্মালি আই অলওয়েজ প্রেফার টু কিপ ইট সিম্পল মানে উইদাউট ম্যাক্সিমাইজেশন আর থ্রি ডিটা খুব ইন্টারেস্টিং থ্রি ডিটা করলে এই ধরনের গ্রাফ আমরা আনন্দবাজার পত্রিকা টেলিগ্রাফ এগুলোতে প্রায়ই দেখি তাই না আমরা ওই আমাদের যে ইকোনমি পেজ গুলো যেগুলো থাকে সেখানে দেখায় না যে অ্যাসেটের ডিস্ট্রিবিউশন এভাবে করতে হয় এরকম টাইপের আমরা প্রায়ই দেখি না থ্রি ডি এই দেখো হ্যাঁ এগুলো তৈরি করা কত সহজ এখানে এই থ্রি ডি অপশনটাতে তুমি যদি ক্লিক করো সঙ্গে সঙ্গে এটা এরকম ভাবে তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে প্রত্যেকে সেট আপ এবং বেসিক চার্ট স্টাইল কাস্টমাইজেশন বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এটা এগুলো বোঝা সত্যি সহজ কোনো অসুবিধা নেই এখানে দেখো একটা ডোনাট হোল বলে একটা জিনিস আছে ডোনাট হোলটা মজার জিনিস তুমি যদি করো তো মাঝখানটা এরকম করে হোল দেখা এগুলো হচ্ছে এগেন তোমার এগুলোর কাস্টমাইজেশন অ্যাজ লং অ্যাজ তোমার ডেটা আছে এবং তোমার কাছে এরকম কিছু একটা আছে তোমার তোমার যে বস আছে বা তোমার যে আছে সে তোমাকে যেমন খুশি সেগুলো ইয়ে করে দিতে পারে বুঝতে পারেছ মানে তোমার কোনো মানে সে তোমাকে যেরকম ভাবে বলবে সেগুলো সেভাবে তুমি এগুলো করে দিতে পারো তারপর আছে হচ্ছে স্লাইস তারপর স্লাইসের যে স্লাইস মানে এইগুলোকে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে এবার স্লাইসের লেভেলে তুমি যদি এই ভ্যালুগুলোকে বসিয়ে দাও আলটিমেটলি এখানে এখানে এই দেখো তুমি যদি লেভেল বসাও তাহলে আমাদের কোনো পার্টিকুলার লেভেল নেই যদি পার্সেন্টেজ বসাও তাহলেও পার্সেন্টেজ বসিয়ে দেবে আর যেটা করা যায় এখানে পার্সেন্টেজটাকে বসিয়ে তুমি যদি চার্ট স্টাইলটাকে ম্যাক্সিমাইজ করো শুধুমাত্র এর মধ্যে পার্সেন্টেজগুলো চলে এলো দেখো দেখতে আরও অনেক ক্লিন লাগছে তাই না দেখতে আরও অনেক ক্লিন লাগছে তো এরকম এই কাস্টমাইজেশনগুলো আবারও আমি বলবো এগুলো পার্টিকুলারলি শেখাবার কিছু নেই তোমরা যেটা করবে হচ্ছে তোমরা তোমাদের মতো এগুলোকে এক্সপ্লোর করে যাবে বুঝতে পেরেছ তোমরা তোমাদের মতো এগুলোকে এক্সপ্লোর করে করে বিভিন্ন জিনিসগুলো দেখবে এখানে তোমার ধরো যে লেভেলটাকে বোল্ড করা গেল এখানে তুমি যদি কালারটাকে চেঞ্জ করতে চাও তো কালারটাকে তুমি হোয়াইট করে দিলে এই ধরনের বিভিন্ন কাস্টমাইজেশন তোমরা পাই চার্টের মতো করতে পারো ওকে তো পাই চার্ট তোমাকে কি করছে আমি আপাতত ভ্যালু রাখলাম এবং এটাকে ফিরে গিয়ে ম্যাক্সিমাইজ করে দিলাম ম্যাক্সিমাইজটা সরিয়ে দিলাম তো পাই চার্টটা তোমায় কি করছে এরকম অনেক কিছু অপশানস দিয়ে দিচ্ছে প্রত্যেকে কি চার্ট স্টাইল এবং পাই চার্ট এইটার মধ্যে প্রতি কটা অপশন এক্সপ্লোর করেছো প্রত্যেকে কেউ বাকি আছো তো হ্যান্ড্রেস করো কারো কোথাও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তাহলে হ্যান্ড্রেস করো এই ভেতরে যে এই পার্সেন্টেজ গুলো লেখা আছে ওগুলো কোনটা করলে আসবে মানে এই যে 3000 3d এর ভেতরে এখানে পার্সেন্টেজটা দেখো प्रपार्टी मैंने আমরা সুন্দর ভাবে তাহলে তৈরি করতে পারছি ঠিক আছে এইবারে আমরা যাবো হচ্ছে পাই স্লাইস এগুলো কিছু না এগুলো হচ্ছে কাস্টমাইজেশন এক একটা তুমি মনে করো নীল কালারটাকে পছন্দ করছো না তুমি সিভিলিয়ানটাকে সব থেকে বেশি হাইলাইট করতে চাইছো সিভিলিয়ানটাকে তুমি কি করলে পাই স্লাইস কাকে বলে তার আগে আসি পাই স্লাইস হচ্ছে এই যে এক একটা ছোট ছোট জিনিসটা এই পুরো পার্টটাকে বল বলছে পাই স্লাইস মানে এই পুরো নীলটা হচ্ছে পাই স্লাইস এই ইয়োলোটা হচ্ছে পাই স্লাইস এই রেডটা হচ্ছে পাই স্লাইস এবার মনে করো তোমাকে তোমাদের ইয়ে বললো 
আর তোমাকে নিউজ রিপোর্টার তো তুমি তোমাকে বলা হলো যে দেখো ভাই তুমি যে এটাকে ব্লুতে কালার করেছো সিভিলিয়ানটা সব থেকে বেশি হাইলাইট হওয়া দরকার সিভিলিয়ানটাকে তুমি কি করো একদম লালে রক্তাক্ত করে দাও তাহলে তুমি কি করতে পারো পাই স্লাইস বলে যে এখানে প্রপার্টি উইন্ডোটা আছে সেটাকে এক্সপ্যান্ড করতে পারো এখানে সিভিলিয়ান রেখে তুমি করতে পারো হচ্ছে এই লালটা সিলেক্ট করে দিলে দেখো একদম রক্তাক্ত লাল হয়ে আছে এই লালটার সঙ্গে এটা মিলে গেছে এটা আমরা এক্ষুনি চেঞ্জ করব। আর ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সেন্টার যদি তুমি করো এটাকে আলাদা করে দেখাবে মানে দেখতে পাচ্ছ এটা আরো বেশি প্রফেশনাল হচ্ছে জিনিসটা ঠিক আছে এবারে আমি অন্যগুলো একটু করে নি এখানে ইউক্রেনিয়ান ফোর্সটাকে আমি দেখিয়ে নি আগে লালের বদলে আমি ইউক্রেনিয়ান ফোর্সটাকে দিতে চাইছি হচ্ছে এটাকে ব্লু দিলাম আর এটাকে ইয়ো প্রত্যেকে কি এই কাস্টমাইজেশনটা করতে পেরেছো डेटाइट हो गए তো এইখানে আমরা মোটামুটি এগুলোকে বুঝতে পেরেছি তারপরে আছে হচ্ছে চার্ট অ্যান্ড অ্যাক্সিস তো এখানে চার্ট টাইটেল আর চার্ট সাব টাইটেল বলে একটা জিনিস আছে চার্টের কোনো সাব টাইটেল নেই চার্ট টাইটেলে যেটা যে প্রপার্টিটা আছে এটাকে দুভাবে যাওয়া যায় এক হচ্ছে আমি এখান থেকে যেতে পারি অথবা আমি এইটার উপরে যদি ডবল ক্লিক করি ও তাহলে আমাকে এইটা দিয়ে দেবে আমি এখানে লিখতে পারি রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার estimated depth that is 6 ঠিক আছে আমরা এটা দেখলাম এবং চার্ট সাবটাইটেল বলে যেটা আছে এরকম কিছু এটা দিতে পারো ফলোয়ার্স ফর মোর নিউজ ঠিক আছে এখন দেখো এই নিচে এটা চলে এলো আর অত দি বলুন चेन्ज करते टाइटल लालक्रेनियन फोर्स नील राशियन फोर्स योलो এই জিনিসটাকে আমরা লেজেন্ড বলছি ঠিক আছে তোমার লেজেন্ড কি করে লেজেন্ড কিছুই না লেজেন্ড বেসিক্যালি আমাদের ডেটাটাকে ডেটার যে কালারটা আছে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করে এবং লেজেন্ডেও দুভাবে যাওয়া যায় লেজেন্ড এক তো আমরা চার্ট এডিটার থেকে যেতে পারি অথবা এইটার উপর আমরা ডবল ক্লিক করলেই লেজেন্ড উইন্ডো খুলে যাবে পজিশন এখানে আছে অনেক কিছু অটো আমরা যদি টপ দিই তাহলে দেখুন এটা এখানে চলে এলো এবং দেয়ার ইজ নট নেসেসারিলি আমাদেরকে এটা এখানে রাখতে হবে আমরা এটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এরকমও করতে পারি ঠিক আছে আমরা এটাকে চাইলে এগুলোকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এরকম বিভিন্ন জায়গায় ফেলতেই পারি ঠিক আছে এই যে এখানে কি করলাম পজিশন বটম দিলে এরকম টপ দিলে ওখানে লেফট দিলে লেফটে এভাবে চলে আসবে তো এইটাকে যদি আবার আমি একটু নিচে নামাবো ভাবি এরকম জায়গায় রাখবো ভাবি সেটাও আমরা করতে পারি ঠিক আছে এইবারে বলো এই যে তোমাদের এটা তৈরি হলো এটা একদম তোমরা যে বড় বড় ওয়েবসাইট বা যে বড় বড় নিউজ চ্যানেল বা এগুলো তো দেখো একদম এক্সাক্ট সেরকম কি না আমরা 
তো এখানে তোমার আর বেশি কিছু তোমাদের এই মুহূর্তে সেখানে নেই পাই চার্টে এবারে আমরা অন্য চার্টে যাব কিন্তু চার্টে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে একটা ফিচার এখানে দেখিয়ে নি যে যেকোনো একটা কিছু নিয়ে কাজ করবার সময় দুটো জিনিস হয় এক হচ্ছে এইখানে তোমার ধরো তোমার মানে মানে খুব অবভিয়াস একটা জিনিস হবে সেটা হবে তোমার হচ্ছে ফার্দার ডেটা চলে আসলো এখানে তোমার এলো হচ্ছে গিয়ে মনে করো অ্যালাইড ফোর্স এর ডেটা তোমার চলে আসবে ঠিক আছে এবং যদিও না বানায় তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে বলতো এটা নট নেসেসারি সবসময় কিন্তু এইভাবে ও ডেটাটাকে এক্সট্রা ডেটাটাকেও নেয় যদি না নেয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে তোমাদের যে জিনিসগুলো শিখিয়েছি সেগুলো থেকে কিছু মনে করতে পারছো কি করতে হবে ঠিক আছে আমাদের এর আগে বিফোর অব্দি ছিল তো বিফোরে এটা আসছিল এই দেখো বি ফাইভ করে দিলেই ডেটা রেঞ্জটা বেড়ে এরকম হয়ে যাবে আমাদের ঠিক আছে মানে তুমি যে পুরো একটা ডেটা নিয়ে কাজ করছো সেখানে তোমার নতুন রো রো অ্যাড হোক কলাম অ্যাড হোক That's what matter much. ঠিক আছে তুমি যদি ডেটা রেঞ্জের এই কনসেপ্ট গুলো বুঝে গিয়ে থাকো তাহলে ডেটা রেঞ্জে তুমি ক্লিক করলেই ও সুন্দর ভাবে তোমাকে আবার তৈরি করে দেবে তাহলে পাই চার্ট আমরা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি আমরা বলতে পারি কনফিডেন্টলি যে পাই চার্টে আমাদের যা করতে দিক আমরা সবকিছু পারবো হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে তোমাদের এগুলো হোমওয়ার্কে আমি দেখব তোমরা ইয়ে করছো কিনা ঠিক আছে মাত্র একটা দুটো করে হোমওয়ার্ক আসছে দু সপ্তাহ ধরে সেটা কেন আমাদেরকে দেখতে হবে তো এটা তো গেল কাস্টমাইজেশন কাস্টমাইজেশনের সাথে সাথে এই যে ট্রিপল ডটটা দেখছো এটার কয়েকটা জিনিস তোমাদের দেখিয়ে দিই এই ট্রিপল ডট যেখানেই দেখবে তোমাদের ফোনেও তোমরা দেখো হচ্ছে যে অ্যাপ গুলো থাকে এই যে ট্রিপল ডটটাকে ইলিপসিস বলে এটাকে ইলিপসিস যেখানেই থাকে তার মানে সেইখানে বিভিন্ন অপশনস আছে এইখানে করলেই দেখো একটা হচ্ছে এডিট চার্ট এডিট চার্ট কিছু না তোমার চার্ট এডিটার উইন্ডো ওপেন করবে কিন্তু তুমি যদি এখানে ক্লিক করো ডিলিট চার্ট এখানে ডাউনলোড বলে একটা অপশন আছে যেটা খুব কাজে দেয় ঠিক আছে এইটাকে তুমি খুব সুন্দর ভাবে ইয়ে করতে পারো অথবা এই কপি চার্ট বলে একটা অপশন আছে কপি করে আমি এটাকে নিয়ে এসে এখানে সোজা ধরো ভাবলাম আমি এখানে পেস্ট করে দেবো এখানে বোধ হয় এটা ও না এখানে পেস্ট হবে না সরি এটা তো আমার ইয়ে এটাকে আমি অন্য যে কোনো জায়গায় নিয়ে পেস্ট করতে পারি অথবা এইটাকে ধরে আমি এটাকে ডাউনলোড একটা পিএনজি হিসেবে ডাউনলোড করে নিলাম ধরো যেই আমি করলাম দেখো একটা হাই রেজলিউশন ইমেজ ও আমাকে দিয়ে দিল এইটাকে আমি যে কোনো জায়গায় যে কোনো প্রেজেন্টেশন ইউজ করতে পারি তাই নয় কি বলো হ্যাঁ পারি কিন্তু এই অ্যাড করলেন যেটা পরে ওটা তো আমি করতে পারছি না ওটা করতে পারছেন না আচ্ছা দেখো ও আচ্ছা 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 যে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি তো যাই হোক আমাদের আমরা আমরা পাই চার্ট মোটামুটি কমপ্লিট করলাম ঠিক আছে এইবারে আমরা পাই চার্ট এবং অপশন এগুলো কমপ্লিট করলাম আজকে আমরা আরেকটা চার্টে যাই সেটা হচ্ছে লাইন চার্টে যাব ঠিক আছে তো লাইন চার্টে গিয়ে আমরা এরকম একটা কিছু দেখার চেষ্টা করি ইচ আচ্ছা এই চার্টের সঙ্গে আমি এটাকে এটাকে আমি পাই চার্ট বলে নাম দিলাম এখানে ঠিক আছে আমি একটা নতুন শিট বানাবো তোমরা এভাবে নতুন একটা শিট বানাও যেখানে লেখো লাইন চার্ট মানে আমরা আমাদের প্রতিটা চার্ট কে একদম ভালোভাবে শিখে নিয়ে তারপরে আমরা মুভ করবো ঠিক আছে লাইন চার্টে লাইন চার্ট কখন ইউজ হয় না লাইন চার্ট কাকে বলে আবার আমরা একবার গুগলে দেখে নি এইগুলোকে বলা হয়ে থাকছে লাইন চার্ট যে কোনো একটা কোম্পানির সেলস ফিগার ঠিক আছে কোন একটা কোম্পানি সেলস ফিগারটাকে যে রিপ্রেজেন্ট করা যায় বা এগুলোকে সেগুলোকে লাইন চার্ট বলা যেতে পারে ভারতের জনসংখ্যার বৃদ্ধি সেটাকে আমরা লাইন চার্ট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তো এই ব্যাপারগুলো আমরা এবারে লাইন চার্টে লাইন চার্টের যে এত কিছু কাস্টমাইজেশনে কি কি করা যায় লাইন চার্ট পাই চার্টের থেকে একটু ছোট আর একটু তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে সেগুলো আমরা এখন একে একে দেখি ঠিক আছে তো আমরা তাহলে এখন দেখি যে লাইন ইয়ের ক্ষেত্রে যে রিলায়েন্স জিও ইয়ার ওয়াইজ ঠিক আছে 
এই প্রতিটা বছরে রেভিনিউ কিরকম ভাবে হয়েছে ঠিক আছে ও দেখো অলরেডি ইয়েতে দিয়ে দিয়েছে এই যে ও দেখো অলরেডি এরকম কলাম চার্ট বলে কলাম চার্টে দিয়েছে কিন্তু আমরা কলাম চার্ট চাই না আপাতত আমাদের যে জিনিসটা চাই সেটা হচ্ছে আমাদের ইয়ে চাই আমাদের শুধু ডেটা পয়েন্ট গুলো চাই তো রিলায়েন্স জিও বা এরকম যে কোনো একটা কোম্পানি বা আমরা এরকম ধরতে পারি এয়ারটেল লাস্ট টেন ইয়ার ওয়াইজ রেভিনিউ গত দশ বছরে এয়ারটেলের কিরকম ফাইন্যান্সিয়াল কি ইয়ে হয়েছে এই যে তুমি যদি এখানে যাও এই যে মার্চ সতেরো থেকে শুরু করে আমাদের কাছে সমস্ত কটা ডেটা আছে তাহলে আমরা এটাকে একটু দেখার চেষ্টা করি আমরা পারি কিনা ঠিক আছে তো তাহলে আমরা এটা দেখার আমরা এখানে লিখলাম ইয়ার আর তার পাশে লিখলাম নেট সেলস রেভিনিউ ঠিক আছে তোমরা যারা ইকোনমিক্স নিয়ে পড়ছো বা যারা ইকোনমিক্স নিয়ে পড়ছো না তারা জানা বোধহয় রেভিনিউ কাকে বলে রেভিনিউ হচ্ছে টোটাল যে বিক্রিটা হয়েছে সেই টোটাল বিক্রি সমস্ত কিছুকে জড়ো করলে তখন হচ্ছে রেভিনিউ আর মার্জিন হচ্ছে লাভ সেটাকে মার্জিন বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে আর মানে কস্টটাকে বাদ দিলে যেটা পাওয়া যায় সেটা মার্জিন তো এবার এইখানে এই যে ভ্যালুগুলো আমার আছে দু হাজার থেকে একুশ সত্যি গত পাঁচ বছরের এই ভ্যালুগুলোকে আমি সমস্ত বসাবো ঠিক আছে তো আমি এভাবে লিখলাম দু হাজার সতেরো দু হাজার আঠেরো এই দুটোকে নিয়ে আমি দু হাজার একুশ অব্দি লিখে দিলাম এবার নেট সেলস রেভিনিউ কি দু হাজার সতেরো কত ছিল এই ভ্যালুটা মার্চ এইটিন বলতো মার্চে কেন এয়ারটেলের রেভিনিউ কম হলো দু হাজার সতেরো থেকে আঠেরোতে কেন কম হয়েছিল বলতো কিন্তু সারপ্রাইজিংলি ওদের বিজনেস মডেল আবার অনেক চেঞ্জ করেছে ওরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে মার্কেটে কিন্তু জিও লঞ্চ করার পর ওদেরকে মানে খুব খারাপ অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল এয়ারটেল কে ওদেরকে রীতিমতো পাঁচ বছর পেছনে ফেলে দিয়েছিল তো ইয়ার ওয়াইজ আমি দেখতে পাচ্ছি এয়ারটেলের এটা সেলস রেভিনিউ তাহলে এবার বলো আমি গ্রাফ কি করে বানাবো তোমরা আমাকে বলো আমি এক এক করে করি ঠিক আছে ইনসার্টে গিয়ে আমরা চার্ট এরকম একটা বানিয়ে দিলাম এবারে এই রিটার্নটা দেখলে যে কেউ বলতে পারবে যে এইখানে কিছু গড়বড় চলেছিল ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা এক কাজ করি এইখানে লো ডেটা পয়েন্টটাকে ধরার চেষ্টা করি ঠিক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অনেক কিছু এরকম আছে আমরা আপাতত আমরা শুরু থেকে যাই মাঝখানে এসে লাভ নেই আমরা একদম একদম শুরু থেকে যাই তো প্রথমে আমরা যে জিনিসগুলোকে চেঞ্জ করব সেটা হচ্ছে এই টেক্সটাকে চেঞ্জ করি তো টেক্সটাকে চেঞ্জ করে দেব এরকম ভারতী এয়ারটেল हिसेबर जिन ग ও জাস্ট মেনশন করে দিচ্ছে ঠিক আছে তো সেটাপে আমাদের বেশি কিছু এখানে সেখানে আমরা কাস্টমাইজেই চলে যাবো যে একটা লাইন চার্টকে আমরা কি কি করতে পারছি লাইন চার্টের এগুলো আলাদা আমরা জানি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ওখানে আমরা দেখেছিলাম যে আমরা এটা যে কোনো রকম একটা ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি এখানে অনেক কিছু ব্যাপার আছে স্মুথ বলে একটা আছে স্মুথ হলে কি হবে জাস্ট এই জায়গাটা ভালো করে খেয়াল করো স্মুথ হলে দেখো ও এখানে গোল্লা টাইপ পাকিয়ে দিচ্ছে এই যে উঁচু নিচু গুলো সেগুলোকে একদম ইয়ে করা যাচ্ছে না ম্যাক্সিমাইজ করলে ম্যাক্সিমাইজটা আমাদের খুব একটা লাভ হবে না এখানে প্লট নাল ভ্যালু এখানে লাভ নেই কারণ এখানে কোনো জিরো ভ্যালু নেই যদি জিরো ভ্যালু থাকে তাহলে প্লট নাল ভ্যালু কাজ করে আর কম্পেয়ার মোডও আমার এখানে কাজ করবে না কারণ এখানে শুধুমাত্র একটা ইয়ারের রেভিনিউ নিয়েই আমরা কাজ করছি ঠিক আছে যদি আমরা এখানে জিওকে নিয়ে আসতাম আমরা আমরা এখন নিয়ে আসবো একটু বাদে জিওকে আবার ঠিক আছে 
যদি আমরা জিওকে নিয়ে আসতাম তাহলে আমাদের এই ব্যাপারগুলোকে আমরা ইয়ে করতে পারতাম ঠিক আছে আমরা দেখাতে পারতাম চার্ট অ্যান্ড অ্যাক্সিস টাইটেল চার্টের কি টাইটেল চার্টের টাইটেলটা হচ্ছে ভারতী এয়ারটেল ইয়ার ওয়াইজ রেভিনিউ যেটা আমরা দিয়েছিলাম ঠিক আছে আর এখানে এই যে যে অপশনগুলো আছে তুমি চাইলে টেক্সটগুলোকে চেঞ্জ করতে পারো সেগুলো নিয়ে আমি আবারও বলছি আমি ডিটেলে যাচ্ছি না কিন্তু মোটামুটি তোমাদেরকে দেখিয়ে রাখছি যে এগুলোকে সব চেঞ্জ করা যায় ঠিক আছে আর টাইটেল টেক্সট কালার এটাকে একটা চেঞ্জ করে আমি একটু উপযুক্ত করে দিলাম সিরিজ যেটা হচ্ছে এবার সিরিজ সিরিজটা একটু ইম্পর্টেন্ট আছে এখানে এখানে এই যে লাইনের কালারটা যেটা আছে নীল আছে সেটাকে না দিয়ে ধরো আমি এখানে বললাম যে আমি লাল দেব ঠিক আছে তাহলে এখানে এটা লাল চলে এলো এবং লাইনের ড্যাশ যেটা আছে ড্যাশটাকে আমি এরকম ডটেড কালার দিতে পারি বা বিভিন্ন রকমের যে অপশানস আছে সেগুলোকে দিতে পারি মানুষের চোখটাকে টানার জন্য ঠিক আছে আর পয়েন্ট সাইজ যেগুলো ডেটা পয়েন্ট সেগুলোকে আমি আরও হাইলাইট করবার জন্য পয়েন্ট সাইজটাকে সেভেন পিএক্স বা ফাইভ পিএক্স এরকম কোনো একটা কিছু দিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে আর পয়েন্ট শেপগুলোকে বিভিন্ন রকম দেওয়া যায় স্টার দিতে পারি বা আমি এরকম ডায়মন্ড শেপ দিতে পারি আমার যেরকম খুশি ঠিক আছে আর অ্যাক্সিসটাকে লেফট রাইট আমি আমি যেদিকে ডেটাটাকে দেখাবো ওকে তো এই এইগুলো তুমি তোমরা ভেবে দেখো যে কত সুন্দরভাবে কত সহজে আমরা এই সমস্ত জিনিসগুলোকে আমরা করতে পারছি আমাদের এক্ষেত্রে ট্রেন্ড লাইন বলে যে জিনিসটা আছে ট্রেন্ড লাইন কি করবে ট্রেন্ড লাইনটা দাঁড়াও কালার চেঞ্জ করে তোমরা আরো ভালো বুঝতে পারবে আচ্ছা ট্রেন্ড লাইন দেখতে পাচ্ছ সবাই এখানে নাকি এটা ডিপ ব্লু করে দিই দাঁড়াও ট্রেন্ড লাইনটা सेंटर देखो মার্কেটটা কি করে ভোলা মানে মার্কেটটাই কি করে ও গ্রো করেছে মানে একটা সময় লো ছিল তারপর একটা সময় ফ্ল্যাট তারপরে আবার একটা জায়গায় এসে ও কোনো একটা জায়গায় আসতে পেরেছে মানে মার্কেটের ওর গ্রোথটা ভার্টিক্যাল নয় আর কি সেটাই এখান থেকে ক্লিয়ার ঠিক আছে ট্রেন্ড লাইন মানে হচ্ছে ট্রেন্ড কথাটার অর্থ তুমি যদি দেখো মানে ট্রেন্ড মিনিং ট্রেন্ড মানে হচ্ছে যে জেনারেল ডিরেকশন मान तुम तुम कम्पानी बड़ बसे डेटा যে দেখো যে দেখুন স্যার আমার আপনাদের রেভিনিউ গুলোকে আমি এভাবে প্লট করে দেখলাম এই বছরে এই প্রবলেম হয়েছে এবছরে এটা হয়েছে ঠিক আছে তো সেই সমস্ত জিনিসগুলোকে আমরা এখানে খুব ইজিলি দেখাতে পারি ঠিক আছে আর তোমার যদি চাও তুমি নাম্বার ফরম্যাট বা এগুলোকে এখানে চেঞ্জ করতে পারো বাট এগুলো অত ইম্পর্টেন্ট নয় আমাদের এটা জানা মেন ইম্পর্টেন্ট যে আমরা কিভাবে আমরা চার্ট স্টাইলে কিভাবে তোমার বিভিন্ন ডেটা গুলোকে দেখাতে পারি ঠিক আছে সেইগুলো আমরা এখানে দেখিয়ে দিলাম ডেটা লেভেলস ডেটা লেভেলের পরে এখানে একটা আছে শো আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার হচ্ছে ও ও লেভেল গুলোকে দেখিয়ে দেবে তোমাকে ঠিক আছে যে আর স্কোয়ার এটা বোধ হয় তোমরা কেউ স্ট্যাটিস্টিক্সে আছো তাদের কিছু ভ্যালু আছে ট্রেন্ড লাইনের সঙ্গে এটা রিলেটেড এই আর স্কোয়ারটাকে এগুলো ইকোনমিক টাইমস বা এগুলো যারা নিয়মিত পড়ো এই আর স্কোয়ার বা এগুলো আমি দেখেছি একটা সময় যে তাদের খুব ভালো আইডিয়া থাকে মানে এগুলো কি কারণে এগুলো স্ট্যাটিস্টিক্সে ইউজ হয় আমি ঠিক আর স্কোয়ারের ইউজটা জানি না তোমরা একবার এটা একটু দেখে নিও যাতে স্ট্যাটিস্টিক সাবজেক্ট আছে তারা কেউ কারো আছে সাবজেক্ট স্ট্যাটিস্টিক্স হ্যাঁ অভিষেক বলো 
হ্যাঁ দাদা ওইগুলো একটা তোমার আসে হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট অফ কোভেরিয়েশন তারপর রিগ্রেশন ঠিক আছে এগুলো কোভেরিয়েন্স ওগুলো না আমি শুনেছিলাম আমি এখন ভুলে গেছি যেটা হচ্ছে এই এক্স আর ওয়াই কোঅর্ডিনেটস এর এমন ভাবে পাস করে দুটো যে স্লোপ এমন ভাবে পাস করে যে দুটোরই একদম টাচ করে আপনি যদি লক্ষ্য করে দেখবেন যে এমন ভাবে লাইনটা যাচ্ছে যে যতটা ডিসটেন্স হচ্ছে প্রত্যেকটা ডেটা সেটের সাথে অলমোস্ট ইকুইভ্যালেন্ট ডিসটেন্স আপনি যদি লক্ষ্য করেন जरूरी এখানে যদি আরো জুম ইন করি তো ট্রেন্ড লাইন দেখো ও যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে প্রতিটা থেকে ইকুই ডিসটেন্ট মানে এইটাকে যদি আমি ধরি ও এখান থেকে যতটা ডিসটেন্স এই দুটো এখান থেকে ও ততটাই ডিসটেন্স এরকম একটা মেনটেন করে যদি এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ও মেনটেন করার চেষ্টা করে ইকুই ডিসটেন্ট যেটা অভিষেক বলতে চাইছে ঠিক আছে এবং ও এক্স এবং ওয়াই অ্যাক্সিস দুটোকেই ও কভার করার চেষ্টা করবে ঠিক আছে এইটা হচ্ছে তোমার ট্রেন্ড লাইনের কাজ আর আর স্কোয়ারটা যেটা ও বললো সেটা হচ্ছে ওই স্ট্যাটিস্টিক্স এবং ইয়েতে যেটা হয় ইকোনমিক্স ওই ইউজ হয় কোভ্যারিয়েন্স যে ফান্ডা সেটার বেসিসে আর স্কোয়ারটা ইউজ হয় এটা তোমরা একটু খেয়াল রাখো এটা ভালো কনসেপ্ট একটু কাজে লাগবে ঠিক আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ অভিষেক তো এখানে আমরা এখানে আমরা ডেটাগুলো নিয়ে এরকম কাজ করলাম এখানে সিরিজ বা ট্রেন্ড লাইন সেগুলো নিয়ে কাজ করলাম এবার লেজেন্ড বা এগুলো একই রকম ভাবে কাজ করছে লেজেন্ড এখানে যেগুলো দেখিয়েছে দেখো লেজেন্ডকে যদি আমি লেফট সাইডে দিয়ে দিই তাহলে এটাকে দেখতে অন্যরকম লাগছে দেখো ঠিক তোমরা যে তোমাদের বইতে যে গ্রাফ গুলো দেখো ঠিক এরকম টাইপের হয় না তো এগুলো এত ইজিলি জেনারেট করা যায় মানে তারা কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে এই সবগুলো এই টুল দিয়েই জেনারেট করে এবং জেনারেট করে তারা যে যেখানে প্রিন্ট হয় সে প্রিন্টের ইয়ের জন্য এখানে সেন্ট করে ঠিক আছে তো তোমরা এখানে লেজেন্ড रेभिन्यूर তাহলে আমি কি করতে পারি আমি এখানে বলতে পারি যে দেখো ভাই আমি যা করব হচ্ছে তিরিশ হাজারকে মিনিমাম বেস রেখে করব ঠিক আছে তিরিশ হাজারকে আমি যদি মিনিমাম বেস রেখে করি এখানে দাঁড়াও এটা কি হলো রিভার্স অ্যাক্সিস অর্ডার অরিজেন্টাল আচ্ছা সরি এটা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস হ্যাঁ ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে তিরিশ হাজারকে আমি মিনিমাম বেস রেখে করব তাহলে দেখো এই যে আগে যেটা ছিল আরেকবার ভালো করে খেয়াল করো এখানে যে চেঞ্জটা হলো এখানে জিরো থেকে স্টার্ট হয়েছিল না এখানে জিরো থেকে স্টার্ট হয়েছিল তো তারপরে আমি যখন কাস্টমাইজে গেলাম ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে গেলাম ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে গিয়ে যে মিনিমাম ভ্যালুটা আমি যদি তিরিশ হাজার সেট করি ভালো করে খেয়াল করো এই জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে এই জায়গাটা তিরিশ হাজারে চলে গেল ঠিক আছে বা আমি যদি এটাকে পঁয়তাল্লিশ হাজার সেট করি ধরো ঠিক আছে সঙ্গে সঙ্গে দেখো পঁয়তাল্লিশ হাজার থেকে মানে এই গ্রাফটা আরো অন্যরকম ভাবে দেখাচ্ছে এখানে গ্রাফের ডিপ মানে গ্রাফের যে ডিপটা হয়েছে সেটা আরো বেশি বোঝাচ্ছে ঠিক আছে প্রত্যেকে তোমরা অ্যাক্সিস লাইন বুঝতে পারছো অ্যাক্সিস লাইন কি কাজ করে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস এবং হরাইজেন্টাল অ্যাক্সিস আর যে ডিফল্ট বা এগুলো হয় এটা হচ্ছে তোমার ডেটার যে ডিফারেন্সিয়েশনটা ঠিক আছে তোমার ডেটার ডেটার যে স্কেল ফ্যাক্টার তো এটা আপাতত আমরা ডিফল্টই রাখছি ফর আওয়ার ইয়েতে ফর আওয়ার কনভিনিয়েন্ট ফ্যাক্টার তুমি এরকম করতে পারো যে এটাকে হাজার কোটি রেসপেক্টে রিপ্রেজেন্ট করতে দিয়ে এখানে হাজার লিখে দিতে মানে এখানে হাজার লিখে দিলে যে এরকম কোন একটা জায়গায় লিখে দিলে যে দেখো ভাই পঁয়তাল্লিশ মানে হচ্ছে কিন্তু পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি ঠিক আছে আপাতত আমরা ডিফল্টে রাখছি ঠিক আছে আর এখানে লগারিদমেরও ব্যাপার হয় যারা ম্যাথসে কাজ করেছো তারা যেন লগ স্কেল কি করে কাজ করে লগ স্কেলের ডিটেলে আমি যাচ্ছি না কিন্তু লগ এর ডেটাও তুমি নিয়ে কাজ করতে পারো ঠিক আছে আহ এইবারে আসছে হচ্ছে যে গ্রিড লাইন অ্যান্ড টিক্স গ্রিড লাইন গুলো কি করে কাজ করবে তুমি যদি গ্রিড লাইন গুলোকে সরিয়ে দাও এখানে মেজর গ্রিড লাইন আর মাইনর গ্রিড লাইন বলে দুটো জিনিস আছে এগুলোকে তুমি যদি দাও তুমি যদি খুব ভালো করে দেখো আমি যদি তোমাকে জুম করে দেখাই মাইনর গ্রিড লাইন দেওয়ার পরে 
মাইনর গ্রিড লাইন দেওয়ার পরে দেখো এখানে আরেক সেট অফ গ্রিড লাইন চলে এসছে ঠিক আছে তো গ্রিড লাইন বেসিক্যালি তুমি যদি ওই ডেটাটাকে আরো কনভিনিয়েন্ট ওয়েতে সেট করতে চাও তখন তোমার এই গ্রিড লাইন গুলো কাজে লাগবে ওকে মেজার গ্রিড লাইন মাইনর গ্রিড লাইন আর মেজার টিক্স বা মাইনর টিক্স হচ্ছে ও শুধু তোমার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় ইয়ে করে দেবে আর কি তোমাকে দেখিয়ে দেবে যে এই এইখানে মানে ম্যাথামেটিক্যালি যখন তুমি দেখতে যাবে তোমার যে ভিজুয়ালাইজেশন আরো সুবিধা করে দেবে মেজার টিক্স এবং মাইনর টিক্স এর থ্রু দিয়ে ঠিক আছে যেমন জলের লেভেল ডিফাইন হয় সেরকম ভাবে ওই লেভেল গুলোকেও ডিফাইন করে দেবে ওকে কারো এই অবধি কোনো অসুবিধা আছে কোনো জায়গায় আটকেছে আচ্ছা তুমি সবার হয়ে বলছো বাকিদের একটু শুনি কারো কোনো জায়গায় আটকেছে ঠিক আছে তাহলে এবারে ধরো আমি চাই যে এর সঙ্গে আমি এয়ারটেল টাকেও দেখাবো সরি জিও টাকেও দেখাবো এয়ারটেল নেট সেলস রেভিনিউ তাহলে আমি যদি এরকম দি যে জিও এটাই করে দিয়ে এখানে ঠিক আছে আমি ওটা না করে কিছু একটা ডেটা বসিয়ে দিচ্ছি জিও নেট সেলস ওকে ধরো এই সময় দু হাজার সতেরোতে ও সবে এসেছে ওর একটা বসিয়ে দিলাম তিরিশ ঠিক আছে তার পরের বার দিলাম হচ্ছে গিয়ে আহ পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি হাজার তার পরের বার দিলাম হচ্ছে সত্তর হাজার তার পরের মানি কন্ট্রোল ডট কম থেকে পেয়ে দেবে থেকে পাওয়া যায় না ঠিক আছে ওটা আপাতত শুধু ডেটাটা দেখানো খুব জরুরি সবাইকে এই দুটো ডেটা কি করে কাজ করবে তো এবারে ধরো আমি জিওটাকে কি করে ইনক্লুড করবো বলো এই লিস্টে রেঞ্জটা বাড়ি দিয়ে অথবা ওই টোটালটাকে ড্র্যাগ করে নিয়ে আবার ওই ইনসার্ট থেকে করা যেতে পারে এখানে এটাকে এখানে যেটা আছে সি সিক্স করে দিলাম আমি কি হলো এখানে ডিসপ্লে করে মাঝে মাঝে করে আবার দেখো এইখানে তো ওইটা আমি আরেকবার দেখে তোমাদের বলে দিচ্ছি ওটা কি হয় কিন্তু হ্যাঁ এভাবেও করা যায় এটাতে অসুবিধা নেই এভাবেও তোমরা করতে পারো 
এটা আবার সেটাই ব্যাপার এটা শুরু থেকে করা ওটা মাঝে মাঝে নেয় না ওটা আমি দেখেছি এটা এক্সেল এই প্রবলেমটা হয় না গুগল শিটে হয় ঠিক আছে কিছুই না এই যে তোমার কাছে তো পুরো ডেটাটা আছে ডেটাটা শুরু থেকে এখানে সিলেক্ট করলে সেই একই ইনসাইটে গেলে ইনসাইটে গিয়ে চার্ট যেই চার্ট কে সিলেক্ট করলে ও তোমার দিয়ে দিল কম্পারিজন বলে দিল তো দেখো জিও নেট সেলস এয়ারটেল নেট সেলস রেভিনিউ ঠিক আছে আচ্ছা স্যার আমি কি তাহলে এটা প্রিজিউম করতে পারি যে আজকে যা সেখানে হলো 100% প্রত্যেককে বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা মনে করো এখানে কান্ট্রি আমাদের একটা ইয়ে ছিল মনে হয় মনে আছে তোমাদের করোনা ভাইরাসের আমরা ক্যালকুলেশন দেখতে দেখতে পাই একটা ইয়েতে আছে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড মিটার বলে ঠিক আছে তো ওয়ার্ল্ড মিটারে তুমি যদি দেখো আই থিঙ্ক ইন্ডিয়া আর ব্রাজিল বোধ হয় সব থেকে ইয়ে করে করোনা ভাইরাস এর পপুলেশন গ্রাফস কান্ট্রিজ এখানে যদি আমি কান্ট্রিজে যাই এক সেকেন্ড পেজটা লোড হতে দাও যদি কান্ট্রিজে যাও দেখো ইউএসএ আর ইন্ডিয়া এইটা তোমার দেখো সব থেকে বেশি করোনা ভাইরাস এর কেস ইয়ে করেছে তাহলে আমি কি করলাম ধরো ইউএসএ ইন্ডিয়া ব্রাজিল এই তিনটাকে আমি ধরলাম অপদত ঠিক আছে এইটাকে আমার আমার টিচার আমাকে বলেছে যে দেখ তুই এগুলোকে ম্যাপে প্লট করে নিয়ে আয় ইউএসএ ইন্ডিয়া ব্রাজিল এবার তুমি ভাবলে যে আমি ম্যাপে কি করে প্লট করব আমি তো সে তুমি ম্যাপ আঁকতে বসলে খাতায় গুগল শিট তুমি যদি ইউজ করতে জানো এগুলো কিছু কিছু লাগবে না তুমি এখানে কান্ট্রি এখানে হচ্ছে গিয়ে টোটাল কেসেস দাদা বলো পরের দিন আরো করে দেখবো আরো বেশি ডেটা সেটে অথত আমরা ছোট ডেটা সেটে ইয়ে করি ওকে তেতাল্লিশ হাজার তারপরে হচ্ছে কি ব্রাজিল ব্রাজিলের টোটাল কেস ঠিক আছে এইবারে আমার কাছে এই যে জিনিসটা আছে এইটাকে নিয়ে আমি আবার ইনসার্ট চার্টে গেলাম চার্টে গিয়ে আমি এটাকে ছোট করি আবার একটু এখান থেকে আমি ম্যাপে চলে গেলাম ম্যাপে দেখো কোথাও কিছু নেই ও নিজে থেকে তোমাকে সবকিছু করে দিয়ে দিয়েছে কিন্তু দেখেছ কোথায় কত কেস আছে কি না তাই না বুঝতে পারলে প্রত্যেকে কি করলাম আমি কোনো ডাউট হ্যাঁ অভিষেক বলো দাদা আমি যদি কান্ট্রি স্পেলিংটা ভুল দিই ও কি অটো ডিটেক্ট করতে পারবে কান্ট্রি না এটাও করতে পারবে না 
ওখানে তোমার কান্ট্রি তুমি যদি জিও নিয়ে কাজ করতে চাও তাহলে এটা এক্সপেক্টেড আর সব থেকে দুঃখের ব্যাপার কি দেখবে এই যে গুগল যে ম্যাপটা আমাদেরকে দেখায় সেটা তোমাদেরকে একটা খুব অদ্ভুত জিনিস দেখায় আমি জানি না এটা কেন मैपर मथाटा खेल कर लिखे चार्टईल खुबी क्या जिन तो तुम्हारे आज के टुकु शिखी शेष कर जिओ चार्ट कलम चार्ट बे चार्ट बार चार्ट स्टैक कलम चार्ट यो सब पर दिन शिखब और डिटेले हाँ और यो जो डिटेले शिखब तथा ढुके गए गज चार्ट एक जिन आगो सब किस शेखार चेषा कर जाते गुगुल शीटर जो जिन आसुक जीवन करते इंटरभ्यू हक कि चाकी जीवन हक कि स्टूडेंट जीवन हक प्रत्येके जान करते ठीक है जे जे फीचार गो तो कारो को प्रश्न आमरा करते हमें होमवर्क दिए आज के मत क्लस करब दादा इंडियार मध्य देखा जेनारेशन प्राजल আমার ওই আগে ক্লাসের একটা ছিল কনকেট আর কন কনসেন্ট্রেটেড এটা কিছুতেই আমার হচ্ছে মানে দুটোই একসঙ্গে ওয়ার্ড জোড়া হয়ে যাচ্ছে আর আপনি যে ওই যে মানে ওইগুলো 1 e 2 এগুলো দিচ্ছেন ওইগুলো আমার মানে হলো হচ্ছে না ওইগুলো দিলে আমার বলছে এরর বা হ্যাশট্যাগ এনে ঠিক আছে আমার সাথে করো এখানে আছে 1 এখানে আছে ধরো আমি আমার নাম লিখলাম শুভময় ওকে আমি লিখতে চাইছি 1 শুভময় ইকুয়াল টু কনকেট One, 
वन टेन फाइव कॉमा फोर फाइव है ना तुम्हें एक जो इंडिपेन्डेंट सेले को देखो ये होते तुम्हारे एक्सल शीटा घेटे गो से होते बुझते प्रांजल बुझले लाइन चार्ट शिखल जिओ चार्ट शिखल ओके पाई चार्ट जिओ चार्ट और लाइन चार्ट एवं धारणा तुम्हारा जो आज के पुरो क्लस मन दिए थको तुम्हारे तीन टे रकम चार्टे जाते जेको दरकार तुम्हारा निजे करते ठीक है एपारे पर दिन होमवर्के आसि होमवर्क को पार्टिकुलर कि होमवर्क तुम्हारा निजे सबजेक्टे अफिस स्कूल कलेज जेटाते आ गुगुल शीट चार्ट एंड ग्राफ तीन रकम जिन गई तुम्हारे रेकर्डिंग दिए बार लिखे देव हंड्रेडेंट কিন্তু এমনি ক্লিয়ার হয়েছে তো সবার কাছে কি বলতে চাইছি হ্যাঁ দাদা হ্যাঁ পিনা কি বলছি জিও চার্টটা কি করে হবে তাহলে এগুলো স্কুল কলেজ বা অফিসে থাকলে স্কুল কলেজ বা অফিসে থাকলে জিও ট্যাগ মানে মনে করো তুমি যে সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করছো ঠিক আছে তো সেই সাবজেক্টে তোমার যেখানে পুরো পৃথিবীর ডেটা নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে হ্যাঁ যেখানে ধরো কেউ আজকে জিওগ্রাফি নিয়ে পড়ছে परीक्षा लिंक शेयर